வெல்கம் டு கிரவுண்ட் டேசி சமையல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு பிரசாதம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரசாதம் ரெசிபி பொதுவாக எப்போ செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மார்கழி மாதத்தில் வர கூடாரவள்ளி அன்னைக்கு நைவேத்தியமாக வச்சு பெருமாளுக்கு படைக்கக்கூடிய ஒரு பிரசாதம் தான் இது இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ஒரு பேனில் தேவையான அளவு வெள்ளம் வெள்ளம் எவ்வளோ அளவு பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை பங்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அந்த வெள்ளம் கரைகிற அளவுக்கு தண்ணி அதில் விட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம சூடுபடுத்துகிறோம் வெள்ளம் கரைஞ்சிடும் ஏன்னா வெள்ளத்தில் இருக்க அந்த தூசு தும்புகள் எல்லாமே போனோம் அப்படின்றதுக்காக செய்கிறோம் நீங்கள் ஒரு பங்கு அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இனிப்பு நல்லா தூக்கலாக இருக்கணும்னா ஒன்றை கால்லேருந்து ஒன்றரை பங்கு அளவு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க இல்லை இனிப்பு குறைவாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா ஒரு பங்குக்கு கொஞ்சம் மேலே எடுத்தால் போதும் இந்த அளவு வெள்ளம் தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அடிகணமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாத்திரமில் நான் காய்ச்சின பால் தான் இன்றைக்கி விடுறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேலே நல்லா அந்த ஏடெல்லாம் படிஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியான பால் நீங்கள் பச்சை பாலும் சேர்த்துக்கலாம் அரை லிட்டர் அளவு பால் இதில் ஊற்றுறேன் பால் நல்லா லைட்டாக சூடேறி வரட்டும் ரொம்ப கொதி வரணும் அப்படின்றதும் இல்லை பால் நல்லா சூடாகட்டும் சூடாகிற இந்த சமயத்தில் இதில் நூறு கிராம் அளவு பச்சரிசி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி சேர்க்கிறேன் நூறு கிராம் பச்சரிசிக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பச்சை பயிர் அதாவது பாசி பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து இதனோட சேர்த்து பால்லையே இதை நல்லா வேக விடணும் நம்ம ஃப்ளேம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பாலில் வேகுது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா பொங்கி பொங்கி வழி ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பாத்திரம் நல்லா வெயிட்டான பாத்திரமாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் வரும் சாதம் நல்லா குழைவாக வேகணுங்க எந்த அளவு குழைவாக வேகுதோ அந்த அளவு உங்களுக்கு டேஸ்டியாக கிடைக்கும் அக்கார அடிசல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நமக்கு எந்த அளவு நல்ல சாதம் குழைவாக வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அதே சமயத்தில் இதில் பாசி பருப்பு நிறையவும் சேர்த்துடக்கூடாது ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தால் போதும் நூறு கிராம் அரிசிக்கு இப்போது வெந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் பார்த்திங்கன்னா நெய் அப்படியே மேலே மிதக்கிற அளவு சேர்ப்பாங்க அக்கார அடிசலுக்கு உங்களுக்கு அந்த அளவு தேவையில்லை அப்படின்னாலும் ஓரளவு நெய் தாராளமாக சேர்த்திங்கன்னா தான் இதனோட சுவை நல்லா தூக்கலாக இருக்கும் அதற்கடுத்தது ஏலக்காய் இடித்தது நான் மூணு சேர்த்துருக்கேன் பச்சை கற்பூரம் ஒரே ஒரு துளி அதாவது ரொம்ப சின்ன சைஸை மிளகு சைஸ்க்கு பொடிச்சு இதில் சேர்க்குறேன் பச்சை கற்பூரம் அப்படிங்கிறது நம்ம பெருமாளுக்கு நைவேத்தியமாக படைக்கக்கூடிய இந்த அக்கார அடிசல்ல அவசியமாக சேர்த்தே ஆகணும் மற்றபடி நீங்கள் செய்யும் பொழுது நீங்கள் சேர்க்காமல் கூட விட்டுடலாம் குறைவான அளவு சேர்த்தால் போதும் அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதனோட அந்த ஸ்மெல் நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சிலருக்கு அது பிடிக்காது ஆனால் பெருமாளுக்கு நெய்வேதியனா பச்சை கற்பூரம் அவசியம் சேர்த்தே ஆகணும் அதற்கு அடுத்தது இதில் நம்ம ஏற்கனவே வெள்ளம் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வடிகட்டி அதை இதனோட சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடணும் இப்படி கலந்து விடும்பொழுது இந்த பாலில் வெந்த இந்த அரிசி பருப்பு நம்ம சேர்த்த வெள்ளம் எல்லாமே மூணுமே நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரணும் ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் இல்லை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சுக்கோங்க இது நல்லா கலந்து வந்து ஏற்கனவே நம்ம கொதிக்க வச்ச வெள்ளம் தண்ணி தான் அது அதனோட மீதி பச்சை வாசனையும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் மீது போல் கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு அளவு உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அந்த இனிப்பு நல்லா தூக்கலாக தெரியும் இப்போ இது கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த அளவு இலைகளாக இறக்குனீங்கன்னா தான் ஆறுன பிறகு உங்களுக்கு ஓரளவு கெட்டியாக மாறும் இப்போ ஒரு தாளிக்கிற பேன் வச்சுட்டு அந்த தாளிக்கிற பேனில் தாராளமாகவே நீ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துட்டு நெய் நல்லா சூடேறின பிறகு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பும் நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான் எந்த அளவு நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்றார் போல் கூடுதலாகவோ இல்லை குறைவாகவோ சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு நல்லா பொன்னிறமாக வருப்பட்ட பிறகு இதை எடுத்து ஏற்கனவே நல்லா வெந்த அந்த அக்கார அடிசலில் நம்ம சேர்த்துருவோம் இந்த அளவு இலைகளாக நீங்கள் செய்தீங்கன்னா தான் இது ஆறின பிறகு அந்த கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வரும் இந்த அக்கார அடிசல் பிரசாதம் கூடாரவள்ளிக்கு மட்டும் இல்லாமல் புரட்டாசி மாதத்தில் பெருமாளுக்கு நெய்வேத்தியமாக நம்ம சனிக்கிழமையில் படைக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாங்க பெருமாளுக்கோ தாயாருக்கோ இதை செய்யும் பொழுது இதில் அவசியமாக பச்சை கற்பூரம் நம்ம சேர்த்தே ஆகணும் மற்றபடி சாதாரண நாட்களில் நீங்கள் செய்யும் பொழுது பச்சை கற்பூரம் சேர்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இந்த அக்கார அடிசல் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில்